Devan Prashad again taking on one lecture on the C programming series. Today I'll take you directly to the implementation part and there I'll show, I'll demonstrate one program on the structure as well. Okay. So, friends, uh, last time we have learned one program. Now we have studied structure. We know that structure uh, is uh, nothing but a group of dissimilar data items. We have a character, a float, and a मान लीजिए कोई इंटीजर रखना है साथ में तो वी डिसाइड ऑन द ऑर्डर पहले किसे रखना है कैसे रखना है तो इसके लिए हमारे पास एक कंस्ट्रक्ट है स्ट्रक्ट हम उसका यूज करके वो डिसाइड कर लेते हैं एंड देन वी आर यूजिंग ऑन इट और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ये भी सीखा कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर वेरिएबल बना के उनमें वैल्यूज को इनिशियलाइज करके हम उनके एरेज भी बना सकते हैं और यूजिंग एन एरे ये हमारे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है बिकॉज़ हम रियल लाइफ में बहुत सारे डिसिमिलर डेटा आइटम के साथ में काम करते हैं तो हमने उनको ग्रुप करके रख दिया स्ट्रक्चर में देन वी आर क्रिएटिंग सो मेनी वेरिएबल्स एंड पुटिंग ऑल दोस वेरिएबल्स इनटू एन एरे एंड देन डीलिंग विद दैम ओके सो दैट विल बी अ सिंपल सो टुडे वी विल राइट अ सिंपल प्रोग्राम अभी तक हम लोगों ने लास्ट वाले एग्जांपल में भी हम लोगों ने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया टुडे वी विल सी हाउ वी कैन यूज द स्ट्रिंग इन द स्ट्रक्चर इनसाइड द स्ट्रक्चर तो एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हम लोग स्ट्रिंग यूज करेंगे और स्ट्रिंग के साथ में एक और डिसिमिलर डेटा आइटम यूज कर लेंगे लेट सपोज इंटीजर एंड देन हाउ टू डील विद सच स्ट्रक्चर और हाउ टू इंसर्ट द स्ट्रिंग एंड हाउ टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग सो वी विल लर्न इट ओके सो लेट्स बिगिन विद सो दिस इज द टर्बो सी सी प्लस प्लस आईडी एंड आई प्लीज आई आई आल्सो सजेस्ट यू गाइस that if you are working on the turbo c c++ id then only you require the clr scr and get ch if you are working on some other compiler like vs code so there is no need of including your clr scr and get ch okay so please keep it in your mind so the pehli line aur the pehla step jo hum hamesha karte hain apne file ko hum log dot c extension ke sath mein save karenge maan lijiye iska naam main rakh leta hu struc फाइव डॉट सी देन फर्स्ट टू लाइन यू प्लीज रिमेंबर इनक्लूड एस टी डी आईओ डॉट एच सेकेंड लाइन इनक्लूड कोनियो डॉट एच आई से दैट दिस लाइन इज फॉर 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 प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शन okay these two functions which are generally which we are using in our program are actually contained in this uh, header file stdr.h standard input output dot h and the console input output is for clrscr and your get ch for these two functions i need this conio.h okay so let's continue then uh, your main function Within the main function, I'll use two marker CLR, SCR, and then get CH. Okay, so whatever code I'll, uh, whatever implementation, whatever logic plus minus I want to do, so this is the place, and whatever declaration I want to do, I'll declare that thing above the CLR, SCR. ये आपको हमेशा मान के चलना है. ये programming का एक simple सा तरीका है. Okay, so uh, I I think that uh, this is going to give me some kind of error, so I am removing it. So it it just I I just want to show it so that you may understand that what what is the purpose for what I am using the stdr dot h and conio dot h. Okay, so the first thing is, हमें एक structure decide करना है. इस बारी मैं एक मैं रखना चाहता हूँ एक name. और एक इंटीजर तो डिसाइड कर लेते हैं कि पहले मैं इंटीजर रखना चाहता हूँ लेट से नंबर ऑफ पेजेस रखना चाहता हूँ अगेन फिर मैं एक स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ मैं बुक का डिटेल रखना चाहता हूँ और बुक में भी सिर्फ दो डिटेल रखना चाहता हूँ एक मैं बुक का नाम रखना चाहता हूँ दूसरा मैं रखना चाहता हूँ कितने पेजेज उस बुक में हैं तो सिंपली हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और उसका नाम है बुक उसमें ये दो डिटेल है तो हम कैसे बनाएंगे स्ट्रक्ट बुक कलिब्रेसिस स्टार्ट कलिब्रेसिस एंड सेमी कॉलन से भी बंद करना है इसके अंदर क्या रखना है मुझे मुझे रखना नेम 
तो दिस टाइम मुझे पता है कि नेम हमेशा स्ट्रिंग होती है और स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का एक तरीका ये भी है पॉइंटर से स्ट्रिंग को बनाने का तरीका सबसे सिंपल तरीका ये होता है एंड आई रिकमेंड दैट ऑलवेज गो फॉर दिस ये ही तरीका रिकमेंडेड है स्ट्रिंग बनाने के लिए सेकेंडली हमें रखना है इंट पेजेज इसमें कितने पेजेज हैं तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेट डिसाइड कर लिया दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन तो मैंने स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन कर लिया अब मुझे स्ट्रक्चर बनाने हैं फॉर दिस टाइम अगेन आई डू नॉट वॉन्ट ओनली वन स्ट्रक्चर आई वॉन्ट एरे ऑफ स्ट्रक्चर सो कैसे बनाते हैं स्ट्रक्ट मान लेते हैं बुक बी बी के साथ मैंने ब्रैकेट लगाया सब सुख और तीन मैंने लगा दिया लेट सपोज आई वॉन्ट टू क्रिएट थ्री स्ट्रक्चर वेरिएबल्स एंड वॉन्ट टू पुट दैम इन टू एन एरे एंड इट्स एंड द नेम ऑफ द एरे इज बी तो मेरा पहला स्ट्रक्चर कहाँ होगा बी ऑफ जीरो सेकेंड स्ट्रक्चर कहाँ होगा बी ऑफ वन एंड देन बी ऑफ टू ये हमको पता है एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं आई फॉर लुक के साथ में काम करने के लिए पहला काम करेंगे डिटेल पूछने का सो आई जीरो आई लेस देन थ्री एंड आई प्लस प्लस तो फॉर लुक के अंदर सबसे पहला ये बताएंगे यूजर को कि क्या करना है तो हमने लिखा प्रिंट टाइप स्लैश एन एंटर बुक डिटेल एंड फर्स्ट आई वॉन्ट टू इंसर्ट नेम एंड देन आई वॉन्ट टू इंसर्ट पेजेज ये मैंने यूजर को बता दिया ताकि यूजर को पता चल जाए कि करना क्या है एंड देन यू नो दैट स्कैन एफ स्कैन एफ फर्स्ट आई वॉन्ट टू एंटर एस देन स्पेस देन आई वॉन्ट टू इंसर्ट सम मटीरियल पर्सन डी सो मुझे पता है पहला जो मेरा जो है वो कहाँ जाना है नेम में एंड नाउ प्लीज रिमेंबर यहाँ पे नेम आपका स्ट्रिंग है स्ट्रिंग यानी कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स जब भी कोई चीज एरे होती है तो एरे का नाम अपने आप में एड्रेस होता है तो एड्रेस लगाने की जरूरत नहीं है जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ बी ऑफ आई डॉट नेम अपने आप में क्या है नेम है कि एड्रेस है एड्रेस है सो so, इसके आगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं लगाएंगे आप सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर पहला तो मैंने ले लिया स्ट्रिंग अच्छा सेकेंड क्या है हमारे पास इंटीजियर वैल्यू है ऑब्वियसली तो इसके लिए मुझे बी of i dot pages pages के लिए मुझे address operator लगाना पड़ेगा and please I'm emphasizing one more time onto this line मैं ये बोलने वाला हूँ कि हमें जब हम bi dot name डॉट नेम लिखते हैं इसका सीधा सा मतलब है कि भैया आप एक एरे में जा रहे हो एरे में आपने जीरोथ पोजिशन पर चले जाओगे और जीरोथ पोजिशन पर आपको क्या मिलने वाला है एक स्ट्रक्चर मिलने वाला है उस स्ट्रक्चर में भी दो चीज़ें हैं एक है नेम एक है पेज और आप नेम पे जाने वाले हो तो ये तो सिंपल सा नोटेशन हो गया कि बी आई डॉट नेम लेकिन नेम अपने आप में क्या है स्ट्रिंग है स्ट्रिंग क्या होता है एरे ऑफ कैरेक्टर्स एरे का नाम अपने आप में क्या होता है एड्रेस तो इसलिए ये जो भी निकाल के ला रहे हो वो एक्चुअली में एड्रेस है और एड्रेस क्या क्या एड्रेस लगाने की जरूरत नहीं है अदरवाइज सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा लेकिन यहाँ पर देखो बी आई सिंपली एक्सेस करने का तरीका है क्या एक्सेस कर रहा हूँ पेजेज पेजेज एक्चुअल में क्या है इंटीजर एक वेरिएबल है वेरिएबल है तो मुझे उसका एड्रेस चाहिए तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मैंने लगाया दैट्स ऑनली डिफरेंस ओके ये सबसे सिंपल तरीका है मैंने चीज़ें डिटेल बुक की डिटेल एक दो तीन तीन बुक्स की डिटेल मैंने एंटर करवा ली अब मुझे प्रिंट करके देखना है तो फॉर अगेन वही वाला रूप आई फोर सू जीरो आई लेस देन थ्री एंड Your i plus plus. Then here I just want to print it. Print f. Your first detail is name. Name equals to percent s. Second detail is your page is page is equals to percent d. And then I want to print b of i dot name and b of i dot page. ये दो detail मैंने print करवाना चाह. I hope. I think I have done this programming. Let's let's quickly revisit the program and uh, find out is there any silly mistake I have made into it. Oh, I think I think it is it is perfect. So let let us try to run this program. So first I'll save it. Then I'll go Alt R run. So program is fine and I am. saying that okay first you have to enter the name and then you have to enter the pages suppose name is doc space pages is 34 now second book detail uh 
OS. Name of the book is OS. Number of pages is five six seven. Third book name is CN, and number of pages let's say ninety eight. Enter. Now you find all the details. First book, then pages. Second book, pages. Third book, pages. Again, there is some some uh, representation presentation mistakes. So I should print each book detail into a new line. Again, save it, run it. Again, first book is T O C number of pages three four. Second book is O S number of pages five six seven. And last book is your C N number of pages is this. Now you are getting the all the three details. So here you have seen that how how easy is there to deal with the string. ओके okay, इससे पहले जो भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर के साथ एक्सरसाइजेस की थी वहाँ पे नेम की जगह पे हम एक सिंगल कैरेक्टर ले रहे थे हम ये बोल रहे थे कि ठीक है बुक के नेम का इनिशियल कैरेक्टर हम लोग स्टोर कर रहे हैं जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट द टाइम आई जस्ट डू नॉट वॉन्ट टू कन्फ्यूज यू गायस दैट कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है वगैरह बट जनरली हमें एक कैरेक्टर तो लेना नहीं है हमें तो स्ट्रिंग चाहिए होती है तो स्ट्रिंग के साथ में कैसे डील करना है टुडे यू आर गोइंग टू लर्न ओके सो द वेरी सिंपल प्रोग्राम नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू शो दैट ये ठीक है अच्छी बात है अब आपने लास्ट में स्ट्रिंग में पढ़ा था कि क्या हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग यूज कर पाएंगे तो देख लेते हैं हमने लिखा यहाँ पर लेट आ सी इसमें पेजेज हैं फोर एट नाइन एंटर मारा सब गड़बड़ हो गया क्या हुआ प्रॉब्लम क्या आई प्रॉब्लम सिंपल है हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग रखना चाहते हैं लेटेस्ट सी मल्टी वर्ड स्ट्रिंग है उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस रखना चाहते हैं पर हुआ क्या जैसे मैंने लेटेस्ट सी लिखा 98 लिखा तो इसने लेट को असाइन कर दिया पहले बुक के लिए अस को असाइन कर दिया सेकंड बुक के लिए एंड देन सी एंड देन नाइन नाइन नाइनटी एट बिल्कुल सब कुछ गलत कर दिया तो हुआ क्या प्रॉब्लम क्या हुई प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है स्कैन एफ स्कैन एफ क्या करता है मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को हैंडल नहीं कर पाता कैसे सॉल्यूशन दूंगे आपको पता है अगर मल्टी वर्ड चाहिए तो आपको क्या चाहिए गेट्स गेट्स एंड पुट्स यूज होते हैं जब आप मल्टी वर्ड स्ट्रिंग चाहिए होता है तो हमें पता है ठीक है स्कैन एफ है हमें एक इंटीजर भी चाहिए तो हमने कहा इंटीजर के लिए तो हम एज यूजल पर्सन डी लगा लेते हैं और उसको हम बोल देंगे एड्रेस ऑफ बी आई डॉट पेजेज लेकिन जो उसके नीचे स्ट्रिंग लेनी है उसके लिए तो मैं सीधे सीधे गेट्स लगा दूंगा तो बी ऑफ आई डॉट नेम इट अब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट है मल्टी वर्ड भी लेगा मैं इसको सेव कर लेता हूँ रन कर लेता हूँ सिंपल पहली डिटेल लेट सी नंबर ऑफ पेज इज फोर्टी फाइव वेरी गुड सेकेंड इज कंप्यूटर नेटवर्क नंबर ऑफ पेजेज इज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम System, then number of pages is this. Enter. Now you are getting that everything is perfect. But again, uh, there are something, some mistake in the pages column. Okay. So let us see in the name column pages. I am getting some some wrong value. And again, there is a mistake. Okay. So that mistake can be easily identified and. there is a simple solution to this it is going to going to have a problem to dealing this integer after the string so i'll put this integer in the order before the string okay so i think this is going to be okay now so first i'll i'll enter string and then i'll enter the name save it run First, I'll enter the number of pages. Then I'll enter the name of the book. Let us see. Then number of pages is this, and the the name is computer, computer network. And the number of pages is this. Book name is operating system. So here you are getting the perfect answer. The name. perfectly assigned to the name string pages are perfectly assigned to this pages uh, variables okay so this is how we deal with the string inside the structure okay so with this simple program one more understanding you are getting with the structure so again in the next coming lecture i'll i'll take you one more uh, demonstration on the structure as well there 
we will learn how how we can create an array of structures and then arranging the structures in ascending and descending order by using some attribute value okay so that program we will i'll demonstrate in the next lecture so till then thank you guys thank you for listening me patiently please have a nice day and take care thank you so much